We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Filipino. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namon pinakadag ko og pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco, Sheila Vergara Rubio, live gikan din sa GMA Davao Complex. Gisugda na ang pagpabakuna kontra COVID-19 sa mga health workers sa Samal Island, Kanungalawa. At ang siron ang detalye sa live report ni Jandi Esteban. Jandi! Yes, tak sa sakto ka diha no gisugda na karong adlaw ang vaccination batok COVID-19 sa mga healthcare workers sa Samal Island. Pero dili pa tanan ang mabakunahan, gumikan kulang pa ang bakuna. Gisaksihan ni Mayor Aldavid Uy ang pagturok ni Department of Health 11 Regional Director Dr. Annabel Yumang o Sinovac Vaccine kang Dr. Dennis Flores, Head sa City Health Office, isip unang nabakunahan sa Samal Island. Misunod si Davo del Norte Hospital Igaku Zone Chief Dr. Catherine Valera. Uman mabakunahan, gipaadto na sila sa designated area. Kung asa sila obserbahan, sulod sa 30 minutos ngadto sa usa ka oras. Nalay gamay pain sa injection site. Which is normal. So far, maayo man akong ibati. Akong blood pressure, normal. Astra akong... Kuan, uh, namang gugoy comorbidities. Pero si Dr. Ferrer, na matikdan, na misaka ang blood pressure. Human giturukan og AstraZeneca vaccine. Dili siya pwede sa Sinovac. Gumikan senior citizen na siya. Pag BP taking, medyo na slightly elevated. Although, hypertensive ko na maintenance. Siguro, ay... Uh, Medyo na tense lang nga. Kuan. Siguro a matter of pill na lang ka minutes, i-rest ko lang, isag mabalik sa normal akong BP. 350 ka-health workers sa Samal Island ang nakatakdang bakunahan. Pero base sa availability sa bakuna, 273 lang ang maturukan. Nasugda na yun. So hopefully, um, uh, kining nahitaburo na activity, mutaas ang uh, kumpiyansa sa ato ang mga katawahan diri sa Samal na magpabakuna yun. Sa Tibuok Davao Region, 53,600 doses na sa vaccine bato COVID-19 ang nabakuna na sa 16,595 health workers. Ang total po nato ng mga eligible nga na master list ng mga healthcare workers na anata sa total of 77,570. So ang atong nabakunahan, total na ta og 16,595 as of uh, kagahapon. Samtang sumala ni uh, Mayor Uy nga uh, gikan sa 20 million, misaka na nga to sa 26 million pesos ang ilahang nga uh, gi-allocate nga budget alang sa pagpalit o dugang uh, mga vaccine para sa Samal uh, Island. Pero ginapaabot na lamang nila ang authority gikan sa provincial government aron masugda na nila ang pagproseso sa procurement. Tech. Dagan salamat, Jandi Esteban. 
Nang apo na pud na og registration form ngadto sa mga barangay sa Davao City alang sa mga buot magpabakuna kontra COVID-19. Ani report. Sigun sa Association of Barangay Captains sa Davao City, na-distribute na ang mga form sa nagkaryang barangay nga gamiton sa pagrehistro sa kung kinsa ang mabuot magpabakuna kontra COVID-19 sa syudad. Sumala ni ABC President Edgar Ibuyan Sr. nga napasa na ang mga form ng sa mga barangay nutrition scholars o purok leader kinsa mo'y mutuyok sa kabalayan. We'll inform me sa, no, no, sa, to, uh, sa health center, ano po sa district officer na to. Oh, naga, so nagatuyok na nagatuyok na kung kinsa to'y pwede ma o may mong qualify siya para tagaano makin. Sa maong form, nakalatid ang information details sa magpabakuna, ingon man medical history, sa masakundunay allergies, sakit o maintenance nga tambal. Sa barangay 9A, nga kapinkod kulang Jesmil ang populasyon, nagsugod na ang paglista. Apan gipasabot ni Kapitan Roderico Lubit, nga wala nagpasabot na kung nalista na, automatic mabakunahan, sanglit mag-agad pa sa resulta sa screening. 18 years old pataas, uh, even ang senior citizens lagi uh, appeal na sa inana pero magdepende lagi kay na magwi medical screening kung mo qualify ang imuhang kuan nga pwede ka maka-accept ana nga mao nga kuan nga vaccine so ikaw tong mga ginapangita na tong uh, tabangan o uh, sila tong mga mauna na tong uh, batch para sa uh, vaccine nga gikuan sa atong gobyerno Alang sa wala maabdi sa ilang panimalay sa gitahasan ng mga hatag og form kinsa interesado magpabakuna mamahimong moderetso sa barangay Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Kasuko ang gibati sa usa ka tig-alima o kanding sa Davao City human matun pa. Giabuso sa usa ka tao ang binuhi ni Ini. Ani ang report. Kapungot ang gibati sa usa ka banay sa Purok 2A Barangay Talomo River human matun pa. Gilugos sa tao ang ilang gialimang kanding. Ginatugway ni Tatay Baltasar Abiliano sa manggahan ng iyang kanding. Apan nawala kini. Sa pagpangita, nakitaan kini nga gigapos na o grabing pagkasamad sa kinataw ni ni. Sa liog o gantiil, gigapos ng pisi. Napagtanaan ako sa kinataw sa kanding, nabuliskad, napuwa. Gipablatter na sa barangay ang insidente. Nanawagan si Tatay Baltasar sa nakakita nga mo hatagog impormasyon sa barangay aron manubag ang mihimo ni ini wa ko suspect ini kada kan tawo ni naglakolako sa mumpalibot ang ako lang sama aktuhan na ko makita tungod sa mong pangitabo takos gan sa barangay ang ilang pagbantay aron masuta kung kinsa gayod ang responsable unta dili nila buhaton sa inaana oy nga mag manguan sila mang rape sila og mga kanding pumasakpan sila naagi mabutangan nila pumasakpan sila ma'am Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa Juan Mindanao. Sa General Santos City, usa ka sibilyan ang naigugbala human aksidenteng napabuto sa usa ka pulis ang giguritang pusil. Gireposito sa usa ka pulis ang iyang .45 caliber pistol sa Regional Civil Service Unit sa compound sa Camp Fermin G. Lira sa Gensan. Kung asa gi-check kini ni Police Executive Master Sergeant Kamarudin Gunaw, kung doon na pa ni bala sa chamber, apan kalit kini mi buto o miigo sa usa ka nakaparadang sakyanan, milap miigo sa usa ka sibilyan. Samdan sa tuong tiil ang biktimang si Cristel Villasis, kinsa nagproseso sa iyang police clearance sa lugar ni Adong Tungura. Nadala na sa ospital ang biktima samtang ang duha ka pulis nga dalang bigit, gidala sa police station 1 sa Gensan alang sa dugang investigasyon. Uh, Alizly, uh, nagpumotok ko at uh, tumama ito sa isang sasakyan at nag-reco siya. Nag-reco siya at uh, uh, nagaplisan yung isang, uh, isang uh, biktima doon. Alos 2.8 million pesos na kantidad sa illegal nga droga na sakmit sa kapulisan na sa bypass operation sa Cagendi Oro City o Marawi City. Ano yung report ni Cyril Chavez? Dakpan sa personay sa Regional Drug Enforcement Unit 10, sina Mark Lester Aliokod alias Tata o Romel Belonoac, mga residente sa Maluko Manolo Fortich Bukidnon, atol sa drug bypass operation sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Napalitan ang mga sospek o gusto kasasay sa gituang sabu, bugti ang 1,000 pesos mark money o giyang girikisa, laing walo ka mga pakete ang nakuha ng mubalor sa 408,000 pesos. Ang mga dinakpan, 
taud-taud ng gibantayan sa otoridad o ganaasab sa drugs watch list sa PNP Pideya, napasaka na ang kasong RA9165 batok sa mga sospek. Uh, Pimirong baligyan ni mo lili pa kamadakpan. No? Siguro sa ikaduha lili pa. But then sa ikatulo ni mong attempt, dakpan ka na yun. Kaya ang uh, mga parokyano ang modol sa imo, mga operatiba na na. Kaya once magod mo engage sa illegal drugs, ang imong halan, dali mo spread out. Sa Marawi City, Dakpan sa Baybas Operation ang top 3 drug personality sa Lanao del Sur o duha kakaubanan ni ini sa sulod sa Osaka Restaurant sa Mindanao State University, Marawi sa Barangay Rapusan. Nailhan mga sospek nga sila Asrif Molok Gani alias Suwair Mindalano Lantong o Paul Apati Benito Paloman nga nagtrabaho sa Osaka Municipal Court sa Lanao del Sur o Mahid Makabato nga security guard sa buhatan sa gobyerno. Samtang nakaikyas ang usa ka sospek nga si Wanid Pumbaya nga giingong maintainer sa lugar nga gihimong drug den. Nakuha gikan sa mga sospek ang duha ka pakete sa gituwang shabu nga mitimbang og 350 ka gramo nga nagkantidad og 2.38 million pesos, caliber 45 ka pistola ug bypass money. Pasakahan ang mga dinakpan og kasong paglapas sa RA9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ug RA10591 o Illegal Possession of Firearms. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Doon na aksyon ng Police Regional Office 10 sa investigasyon sa kontrobersyal na video sa polis nga nagpabuto o pusil atol sa Baybas Operation sa Valencia City sa Bukidnon. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Ginis armahan o girilib na sa pwesto ang pito ka mga kaubang polis ni Police Corporal Benzoin Gonzales nga nagpahigayon sa Baybas Operation sa Valencia City, Bukidnon kung asa napatay ang drug suspect nga si Paul Estanyol kaniatong Pebrero 20. Giimbestigahan sa Proten ang video nga mi-viral sa social media kung asa nakita si Gonzales nga nagpabuto og katulo ka beses o man gibutang ang pusil duol sa patayng lawas sa sospek. Nadisarmahan og narilib sa pwesto ang duha ka police staff sergeant, upat ka police corporal ug ang team leader sa anti-illegal drug team nga usa ka police lieutenant. Silang tanan gipa-report una sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit kun Arpaw samtang padayon pa ang investigasyon. Wala pa man sa sila kadawat sa ilang Uh, on say ipahamtang sa ilaw niya na uh, silot kibali no so nagresip pa man sila sweldo karon man ang duty sa sila din eh, sa atong regional office samtang si Gonzales nga nakita sa video nga nagpabuto namatay na niadtong Pebrero 28 human maaksidente sa iyang sakyanan kasong administratibo ang atubangon sa mga na-relieve ng pulis posible usab silang masuspinde uh, hopefully dili na ni siya mausab Tungod kay ang ato pong leadership sa Police Regional Office then dili pod amo tolerate sa any violation any violation sa mga procedural violation sa atong standard operating procedure. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kaig balay sa Manolo Fortich Bukidno na sunog buabot sa 1 million pesos ang danyos. Kuha kini sa netizen diyang nasunog ang panimalay ni Carlito Kalipayan sa Damilag Manolo Fortich Bukid noon alas 8 buntag adlang martes. Sigun sa inisang investigasyon sa Manolo Fortich Fire Station o salang kabalay ang naugnaw. Luwas sino ng tibok banay ni Ini o walay laing panimalay ang naramay tungod sa paspas kapag responde sa kabumbiruhan. Ginasuto pa sa Bureau of Fire Protection na hinungdan sa insidente. Duha ka managlahing disgrasya na hitabo sa General Santos City ang usahan na huli ka. Ano yung report ni Cyril Chavez? Kuha kinigikan sa dashcam sa usaka motorista nga may biyahe sa kalumpang road doon sa public market sa General Santos City. Makitang mihunong ang tag-iya sa dashcam. Aron unta paagion ang multicab. Apan makita usab ang usaka motorsiklo nga padulong sa agian sa multicab. Hinungdan nagbangga ang duha. Maayo na lang hinay ang dagan sa duha o walay naangol. Nagkasinabot na ang duha, human nagkaaregluhay. Nagtakilid, kining usa ka trailer truck daplin sa Digos, Maka Road sa General Santos City. Sumala sa driver ni ining si Jaime Navarro. Magatod lang unta siya sa kargang goma sa Makarport. Di ang may brake siya. Aron paagi on ang laing trailer truck. Apan nawadaan ko nung siya o control. Hinungdan nga may bangga sa dakong punuan sa kahoy. Ako ang di... Nagahan siya ang mga sulod. Karun kayo, tanaw na ako. Hindi ko ay kung di siya sulod eh. Dito siya po. 
Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gisug na nasab ang pagpabakuna kontra COVID-19 sa mga lungsod sa Davao Region. Anong report ni Argil Relator? Sa Braulio I. Duhali sa Davao del Norte, mismong si DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang mitambong sa kick-off sa COVID-19 vaccination sa maong lungsod. Siya sab ang mismong miturok o bakuna sa ilang municipal health officer nga si Dr. Cherry Dimaala. Sa Matanao, Davao del Sur, 68 ka mga private hospital staff ang nabakunahan. Diin, 46 ang nabakunahan gamit ang Sinovac o 22 ang nabakunahan o AstraZeneca vaccine. Sulod sa duha ka adlaw nga vaccination. Samtang, gisug na nasab ang vaccination sa mga health workers sa San Isidro, Davao Oriental. Nagipangunahan sa ilang municipal health officer nga si Dr. Mary Chris Lerin. Sa dato sa DOH 11, 62% na kung 16,595 ka mga medical frontliners ang nabakunahan o Sinovac o AstraZeneca vaccine. 9,212 sa Davao City, 1,701 sa Davao de Oro, 3,825 sa Davao del Norte, 983 sa Davao del Sur, 130 sa Davao Occidental o 744 sa Davao Oriental. Ako si Orgil Arrelato para sa One Mindanao. COVID cases sa Davao City nagaubos na. Apan sumala sa opisyal sa Department of Health 11, mas mayo kuno ang gihapong magpabilin sa GCQ ang syudad. Anang report ni John D. Esteban. Gibutyag ni Dr. Ashley Lopez, acting head sa Davao City Health Office, na miubos ang COVID-19 active cases sa syudad. Rason nga na-classify na ang dakbayan, isip minimal risk LGU. Base sa LGU risk assessment, negative 58 na lang ang growth rate sa Davao City. Pasabot, gaubos na ang COVID cases. Kung kaniadto sobra 2,000 ang active cases sa syudad, as of March 17, 381 na lang. Atong 2-week growth rate is minus 58. So that means, nagaubos na gaubos atong kaso kay negative man, negative 58. Gani gila uman sab ni Mayor Sara Duterte, nga mabutang na sa MGCQ ang Davao City, apan magpabilin kuno gihapon ang pagpatuman sa Executive Order Number no. 12. Apan kung si DOH 11 Director Dr. Annabel Yumang ang pangutan-on, mas maayo gihapon daw nga magpabilin sa General Community Quarantine ang syudad. Ang ato ang mga sa National Capital Region karon no nagsugod pud og saka. So, og sa Cebu City ang Region 7 nato naga, nagataas pud ang ilang kaso. Sa ako ang pagtan-aw karon kinahanglan magpabilin sa ata sa ato ang uh, General Community Quarantine kay wala man ta kahibalo nga ang mga tao na ito nagawa sulod manggod ka ron, no? Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D.S. Teban. Para sa WAN, Mindanao. Bisan sa extension sa klase, magpaygayon ng Department of Education o early registration alang sa school year 2021 to 2022. Ano yung report ni Argil Relator? Una na nag-i-anunsyo sa DepEd ang class extension ng hadto sa July 10 alang sa samtangang school year. Aron ma-address ang nakitang learning gaps tungod sa distance learning karon. Ang third quarter sa klase magsugod sa March 22 hangtod sa May 15. Ugang last quarter, gikan sa May 17 hangtod July 10 nga mo ikatapos ang adlaw sa klase. Sugod March 26, usa ka bulan nga ipahigayon sa DepEd sa tanang pampublikong eskwelahan sa nasod ang early registration alang sa mga estudyante kutob April 30. Kini aro masiguro ang tanang mga estudyante sa sunod school year nakarehistro na daan ug pangandaman sa DepEd ang mga posibleng isyu ug problema. Katong mga bata nga musulod sa kindergarten o katong uh, mga kabataan ato nga uh, gusto musulod sa grade 7, uh, grade 11 uh, and then katong mga dunay mga special uh, needs. Ang mga motungtong na sa grade 2 to 6, grades 8 to 10 o grade 12 kay ikonsidera na nga pre-registered busa dili na kinahanglan pa nga moapil sa early registration. There is sa mga areas nga deklaradong uh, under general community quarantine, uh, we will have uh, the early registration uh, in a remote uh, way. Mamahimong ipahigayon ang registration online, pinaagi sa social media o dili baka sa text message sa eskwelahan. 
sa mga lugar nga naubos sa MGCQ areas kung asa gitugutan ang physical nga pagpatuman o pagpahigayon sa early registration. Gipahimangnoan gyapon ang katawhan nga muadto sa eskulahan nga istriktong tumanon ang mga health protocols. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Orgil Relato para sa One Mindanao. Grupo sa mga biker nagmugna og cafe alang sa sa mga mahiligon sa bike. Ano ang report ni Rial Soroche? Pagsugod sa pandemya, nagkadaghan ang mga bikers. Busa na hunaunaan sa magbarkadang mahiligon usab sa pagbike nga magtukod og cafe aron dunay kapahulayan ang ilang mga kauban ng bikers. Nabuo ni siya sa mga tropa lang po na gusto niya magbogi sa kaspat ba para sa mga community sa bike. Sulod sa cafe, motif ni ini, may kalabutan gyapon sa bike. Sama sa sink nila, gipatong kini sa bike. Ang mga suga, gibutang sa mga rim sa ligid. Gawa sa kapahulayan, kinatanya gusab nila dini ang mga pagkaon nga gitawag nilang fast food. Aron maserve dayon sa mga gigutom nga bikers, gikan sa mga long ride. Una jud kay fast ang food kay Kabalota gutom jud sila kaayo so kailangan nato sila i serve og fast food o eh, syempre tami jud dapat ang pagaon silang tanan sa cafe gikan sa magbarkada ang tag-iya hangtod na sa mga staff kinsa mga bikers ra usab ginaplano no sa dila nga himuong delivery rider ang mga biker aron makahatag sila og panghinabuhian sa ubang bikers nga apektado sa pandemya oh natay matabangan kay Um, dagan nga bike so among mga gusto na plano na muna mga delivery mga naga bike para mga naslay mga extra wa kauban si Melchorawing sa camera ako si Real Soroche para sa Juan Mindanao ito ang GMA Regional TV Juan Mindanao Sublimitala o kapinlima kalibukan yun, COVID-19 cases ang Pilipinas karong adlawa. Sabang lapas, 121 milyon na ang total COVID-19 cases sa tibok kalibutan. 5,290 ang mga bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlawa. Busa misaka na sa 640,984 ang kinatibok ang ihap ni ini. Mas misaka pa sa 66,567 ang COVID-19 active cases o katung wala pa naayos sa sakit. Samtang 561,530 ang nakarecover na o 12,887 ang namatay. Samta sobrang 121,214,000 na ang nataptan o COVID-19 sa tibok kalibutan. Kapin 68,727,000 ang recoveries o sobra 2,680,000 na ang namatay. Ug sa Mindanao, miabot na sa 56,940 ang dunay COVID-19, 2,471 ang active cases, kay 52,224 ang naayon na ug 2,245 ang namatay. Dok opisyal sa NPA ug laing lima ka miyembro nga galihok sa Bukidnon ang misurender sa kasundaluhan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Humangi panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa meeting sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF Elkak sa Region 10 nga mukanaog na sa bukid ang mga rebelde ug musurender. Duha ka mga tagas nga opisyal sa rebelding NPA ang misurender sa kasundaluhan. Si Armado Daluniag o Kaambo, Commanding Officer sa Headquarters Force NEO sa Northern Central Mindanao Regional Committee kon NCMRC o Roland Lagunday o Kaben, squad leader sa Squad 2, Platoon 2, HQF. NEO, NCMRC ang mga misurender. Bitbit sa duha, ang 11 ka mga tagas nga kalibre sa armas, sama sa upat ka M16 rifles, tulo ka AK47 rifle, duha ka M653 rifle ug usa ka M14 rifle lakip mga bala. Kinahanglan nga manaog na ta. Kay lisod man nga nakabalo na ta nga dili na maayo, mupadayon pa ta. Dako ang kalipay sa 4th Infantry Division tungod sa maong kadaugan. Timaan ko no kini nga epektibo ang programa sa gobyerno aron maundang na ang pila ka dekada nga pakigbisog sa mga rebelding NPA. The going down or the surrender of uh, Commander Rambo will trigger a domino effect. Maraming magbabawa niyan. Tanang surrenderis, ana-ana karon sa kustodiya sa 403rd Brigade alang sa debriefing. 
Nakatakda sab sila nga makadawat og mga assistance ilawom na sab sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun iklip. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bisan mi balibad si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga modagan pagka presidente. Mi pahigay nang nagkadayang grupo sa tibok nasod og caravan aron padaganon siya. Ani ang report. DDS kon dagan day Sara. Ran Sara ran ug uban pa. Kini ang pipila sa mga grupo sa nagkadayang lugar sa nasod nga nagaagni nga padaganon si Davao City Mayor Inday Sara Duterte pagka presidente. Adunay uban nga nagpahimo na og jingle ug nagbuo na og dance group alang sa mapaghimo ang aktibidad sa pagpatuyok og signature campaign sa pagduso sa kandidatura sa mayor. Actually nag-operate na ganito sa Region 3 no sa Central Luzon no dagan na kay nag-operate dito sa Asarili na inisyatibo. Kick-off ceremony usab sa caravan sa grupo ni Kapwating Usman sa Barangay 23C nga milarga na gikan Davao padulong Luzon. Apan mo hapit usab kini sa tandag og Visayas asa dunay mga supporter usab nga nagpaabot og musabay sa caravan. So, may malaking event tayo doon sa Luzon this coming 21. And after Luzon, uh, going to Bulacan and Bulacan to Batangas, then Batangas to Mindoro. Matod nila, buhaton nila ang tanan, bisan muluhod pa kuno sila. Musugot lamang kuno ang mayor nga modagan aron dili maputol ang mga proyekto sa iyang amahan. Uh, noon pa man na uh... Sa panahon ni Presidente, ay ganda lang ang ginagawa na pumupunta kami sa iba-ibang lugar dito sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao, hanggang umabot kami ng Luzon at eh, kinukumbinsin na sabihan namin ng mga tribo namin na itong mga Duterte, ang kanilang mga kabutihan. Sa mga ulahing pahayag sa mayor, wala siya'y planong mudagan pagka Presidente. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vargara Rubio para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, miresulta sa grabeng traffic ang pagbabag sa dalan sa usaka trailer truck nga naguba nga dunay kargang backhoe. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang kuha ni Janelle Sintos atol sa pagkuha sa usaka trailer truck nga nakababag sa National Highway sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, Merkulay sa hapon. Ang maong truck, adunay kargang bako o alasete pa lang sa buntag, nakababag na kini sa dalan, sanglit na sangit ang bako sa overpass sa barangay Bugo. Tulo ka oras ang milabay una kini nakuha, apan pag U-turn ni Inay Pagawa sa syudad, naguba ang trailer truck o hapit mahulog ang bako, inungdan nga mihunong kini tunga sa dalan. Ang resulta, grabing traffic nga milungtad hantod alas otso sa gabi i. Sagad sa mga natanggong, gipagawas ang sentimento sa social media. Sigun sa Roads and Traffic Administration, nga ilahang giisuhan og violation nga obstruction to traffic and travel lane ang driver o operator sa maong truck, labi pa nga dakong perwisyo ang hatod ni ini nga to sa publiko. Aminado sa bang RTA nga naglisod sila sa pagkuha sa truck, labi pa nga bukat kini o nagkinahanglan o dakong forklift aron makuha kini sa dalan. Uh, nangayok kita og dispensa of course. Uh, ang buhatan sa RTA na ngayon o gamay nga pag-utong uh, sa atong mga operators and drivers. Lakip na atong commuters nga nalangan ditong lugar. Kaya mo lagi uh, na ay natanggong uh, trailer truck nga nagkarga o excavator o bako diyang lugar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gilawa sa Maritime Police sa Pagadian City ang Usaka Dolphin. Nga gisulayan o nakop sa mga mananagat. Gilang gyaksyonan sa otoridad ang report talabot sa Dolphin nga kuha ang nunta sa mga mananagat sa dagat sa Purok Talisay sa Barangay Kawit sa mga syudad na luwas ang dolphin apang nakaikya sa mga mananagat doon na kini samad sa mata o loog palikpik human kuno kini gibunalan sa mga mudakaw punta kaniya Gilayong gitambalan ang dolphin nga usa ka klasik ka Canadian melon-headed whale doon na kini gitason nga sobra 2 metros sa gumutimbang o kapin 120 kilos di aga naan na kini sa maayong kahimtang gibuhian na kini sa dagat Usa ka lalaking miambak sa dagat sa Dipolog City na luwas Martes sa buntag, nakitaan ko no ang usa ka lalaking miambak sa baybayon sa May Dipolog City Boulevard o Milangoy, Milangoy Palayo. Di ang naglisod na kini Mulangoy pabalik sa baybay, may responde gilayon ang Philippine Coast Guard uban ang City Disaster Risk Reduction and Management Office aron i-rescue ang mga lalaki. Kinsa na ilhang si Brian Santa Maria, 34 anyos, o residente sa Dapitan City. Ikustudi ang una sa DSWD Dipolog ang lalaki kinsa may dumiling making storya sa otoridad. Mga kapuso, why po ha sa among pagkatunod ng balita? Bisitay ang www.gmaregionaltv.com o mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV.
Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod. Subscribe na! Ug mau kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw ako si Sheila Vergara Rubio. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tugod ang mga balita sa atong palibot, importante alang ka namo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Teco Campo, Bungpuso para sa Pilipinas.